Pancho Cavalías, José Luis también, estamos aquí justamente para tratar un tema interesante. Justamente estamos hablando sobre el decaimiento, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo en este momento, pero también existe flojera, ¿no verdad? Sí, 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 flojera emocional. ¿eh? Y, y qué bueno que haces esta introducción. Porque es importante entenderlo, esta época Exacto. implica muchos altibajos emocionales y el no sentirse bien, no sentirse con ánimo, con esas fuerzas para hacer, es algo muy normal. Una cosa es un evento puntual, pero otra cosa distinta es cuando tu estado permanente está abajo. Es como decir, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué se da? O sea, diariamente tú puedes estar así flojo, ya te entras o te haces cómodo. Mira, causas hay muchas. Yo quisiera enfocarme hoy a una palabrita que no sé si ustedes la conozcan. Es un término japonés que se llama Ikigai. Ikigai significa una vida que vale la pena. Una vida con sentido, una vida con propósito. Okay. Cuando los seres humanos no encontramos el propósito de nuestra vida, que es un proceso de búsqueda continua, evidentemente dispersamos nuestra atención, dispersamos lo que hacemos, pero no nos llena, no nos llena. Y eso implica que lleguemos rápidamente al hastío, a la indiferencia, y es lo que está pasando en el mundo laboral. Okay. Hoy muchas personas, por ejemplo, viven lo que se llama el despido interior. ¿Qué es el despido interior? Te dejan el cuerpo, pero su mente y no, no, está por otro lado. Y lo hacen así, está, automático, así, mecánico, sí. ya se quieren ir. Así es. Quieren así que ya es. sea viernes cuando es el día lunes. Totalmente. Y eso, ¿cómo lo, lo puedo Totalmente. revertir? Pues ¿Qué tengo que hacer? A ver, no hay recetas como siempre te lo he dicho, pero hay personas que encuentran el sentido de su vida tempranamente. Okay. Ustedes deben haber conocido chicos que te dicen, yo voy a ser médico, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser abogado, bombero, bombero lo que sea. No, no, pero es que lo viven tan intensamente que cuando crecen, terminan convirtiéndose en eso que en alguna vez dijeron que iban a hacer, porque tienen ya esa vocación, uh -huh. vocare, vocación, sí, lo que me convoca, hecho. exacto. Hay otras personas, en cambio, que es un proceso que lo van encontrando. Y hay otros, desafortunadamente, que se les baja la cortina de la vida y nunca encontraron. Por diferentes es más, motivos, ¿no? Claro, en su lápida podría estar, aquí ya hace fulano de tal. Nació, vivió, murió y nunca supo para qué carajo existió. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo creo que los seres humanos tenemos que buscar continuamente ese sentido. Preguntándonos qué es aquello que yo disfruto realmente haciendo. Aquello que hiciese, aún así no me pagasen. ¿De acuerdo? Ahora, determina mucho el entorno en el que tú vives. Porque hay familias que tienen una gasolina con un tanaje, pero bajísimo. ¿De acuerdo? Todos todo 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 parece exacto. que está ahí, así caminando, es, viene la mamá. Es. Oh, y, 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 y es que verdad es que muchas personas pierden el sentido de la vida porque justamente en esta época han perdido familiares, han perdido amigos. Así es. Y entras como que en un limbo en el que no sabes qué, qué va a pasar mañana. Y, y tus pensamientos comienzan a darte vuelta, darte vuelta, es cuando te quedas ahí y pareces zombie. ¿sabes? Eso es emocional, pero o es, puede o es, o es ser. El no, no, es que lo emocional se nutre de tus pensamientos. Ah, ya, correcto. En función de tus creencias y de tus pensamientos, tu estado de ánimo se activa inmediatamente. Y te causa problemas de salud mental. Eh, puede llegar, como habíamos hablado la vez anterior, ya a unos niveles de ansiedad, de angustia, hasta de depresión, claro. que es un tema ya clínico mucho más claro. completo. Pero yo sí creo, y yo les decía la vez pasada, es importante generar una red de contención, red de amistades con quienes puedas compartir y sobre todo buscar esas oportunidades. Exacto. No aislarse. No aislarse, no esperar que las cosas sucedan, la... hacer que las cosas yo, yo sucedan. Yo he visto la casa, no, dice yo me quedo aquí, no, no más, claro. en la casa, no, no. Dice, levanta, voy a ver, levanta, voy levanta, a ver Netflix, voy a... levanta, 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 no, vamos no, 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 vamos. Esto es más o menos como cuando temprano en la mañana te levantas, suena el despertador, pum, ¿de acuerdo? Automático. Y tú dices, cinco minutitos cinco más, minutos. cinco más, no, 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 desactiva ese diálogo interior, internamente, y esto es metafórico, por supuesto, tenemos dos vocecitas que nos hablan, ¿no? El que trata de justificar cinco minutos no va a pasar nada, si José Luis siempre se demora. El angelito, el angelito, el ángel del diablo. Pero en un momento tú dices, no, cállate y de una sola te levantas y estás bajo la ducha. Claro. Necesitamos eso, conectarnos eso, ya sabes dónde, para poder avanzar. Nuestra vida es muy importante para desperdiciarla. Todos los seres humanos tenemos capacidad, hay que encontrarla. Hay una frase que es durísima, pero es real. Se nace genio. A imbécil se llega. Wow, wow. Hay muchas personas en casa que están escuchando este, este diálogo, este Pancho. ¿Qué le podrías decir a ellos? Porque dicen, ok, este Panchito, usted me está diciendo un poco de cosas, pero está viviendo lo que estoy viviendo. No puedo salir. Me siento decepcionado de la vida. ¿Qué hago? 
es un proceso mental propio, porque un mismo evento para mí puede ser algo ligero que lo voy a subsanar, para otro puede ser en cambio un acabose total. No es lo que te suceda, es lo que haces con lo que te suceda. Okay. El éxito de un ser humano está determinado, un 10% de lo que te pasa y un 90% de lo que haces con lo que te pasa. Mira cuántas personas han perdido su plaza laboral. Correcto. Gente que ha trabajado años en empresas, que siente la decepción, yo que le di todo y me dejan en la calle. No. Puede ser que te hayan sacado de la zona de confort. Okay, claro. Este grafiquito que tú ves en este momento es un gráfico súper interesante porque te habla de esa zona de comodidad en que los seres humanos vivimos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uh -huh. Personas que entran y creen que el Estado, que la empresa les va a subsanar toda su vida. Abajo. Y se confían, y se confían. Exacto. El término estabilidad es la época prepandémica, hoy no existe. Pero ¿por qué la gente no sale de su zona de confort? Porque fuera de la zona de confort está la zona de miedo, la zona de pánico. ¿Y claro. qué habita ahí? Creencias y opiniones. No voy a poder. Yo no, no sirvo para no, eso. No valgo, así es. No sirvo. Claro, las mujeres, no es que yo soy mujer y no voy a poder lograrlo. Es que mis hijos y qué sé yo. Cuando vences ese temor, te das cuenta que el éxito del ser humano está después de la zona de pan. Es ahí donde dejas de existir y comienzas a vivir plenamente. Porque la vida es desafíos. Así es. La zona de confort no es un lugar físico, es un estado del ser humano. Cuando tú en tu vida, en algún aspecto, no te sientas retado, cuidado, alerta, puedes estar en zona de confort. Oh, wow, siempre tienes que buscar retos, Exacto. salir, avante, okay. cualquier vicisitud, problema. Exacto, pero sobre todo, no esperar que algo pase y te detone. Tú mismo. Exacto, el caso tuyo, tú eres un profesional deportivo, de la locución, de la comunicación. Pero si tú todo el tiempo sigues haciendo lo mismo, lo mismo, no estás innovando, no estás creando, no estás aportando, eres un candidato directo a la zona de confort. Uh -huh. Piensa que hay alguien que afuera está entrenando y puede ser que en algún momento sea aquella persona que te reemplace. Un wow. Extraordinario. Wow, wow, extraordinario. increíble. Que ponerse pilas entonces, ¿no? Así es, Así siempre es. estar en constante cambio y constante movimiento. Así es. No Manchino. podemos detenernos. Albert Einstein decía algo, la vida es como andar en bicicleta. Te para, te vas de oreja, compadre. Es increíble. Manchito. Como siempre, sus consejos alientan a a todo ah, el pueblo ecuatoriano bacán, es increíble. Gracias por habernos acompañado. No, ¿eh? por favor. Es bacán. Ahora bacán, sí, bacán, 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 siempre. Ahora Muy sí.